Bon, la voiture réclame. Échéance, entretien. Eh bien donc, je vais le faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la vidange d'huile moteur sur cette Audi A1 1 litre 4 TFSI, comment remplacer le filtre à air moteur et le filtre à air d'habitacle. Enfin, je vais vous montrer comment réinitialiser l'échéance d'entretien et effacer ce message. La vidéo est chapitrée. Vous pouvez donc aller directement au chapitre qui vous intéresse. C'est parti Salut à tous En premier lieu, je lève la voiture et à l'horizontale pour que le niveau d'huile soit correct. Hop Avant d'aller dessous, on vérifie toujours que c'est bien stable. C'est toujours bien de regarder le niveau d'huile avant une vidange. Alors là, comme j'ai roulé il y a quelques instants, le niveau est correct mais un peu bas. Pour que l'huile s'écoule mieux, j'en trouve le bouchon de remplissage. Et maintenant, on va sous la voiture. Le bouchon de vidange, il est là. Et vous voyez, il y a des traces d'huile. Ça, ça veut dire qu'il n'est pas très étanche. Donc je vais le changer. Ici, il y a un cache en plastique. Soit vous le déposez pour avoir un meilleur accès au bouchon, soit vous faites comme moi sans l'enlever. Je vais vous montrer comment ne pas mettre d'huile sur le cache. Pour ça, je vais faire un toboggan avec du papier d'aluminium scotché au carter d'huile. Maintenant, je dépose le bouchon, c'est du 19. Et là, ça coule dans le toboggan et pas dans le cache en plastique. Maintenant, on laisse l'huile s'écouler et on va s'occuper de remplacer le filtre à huile. Avant de s'en occuper, j'observe le bouchon de vidange. Je regarde qu'il n'y a pas de dépôt ou de limaille. Là, c'est nickel. Allez, sur cette voiture, le filtre à huile est vraiment bien placé. Comme le filtre est un peu penché et que j'ai pas envie que de l'huile tombe sur l'alternateur qui est dessous, je place de l'essuie-tout ici. Et il n'y a plus qu'à dévisser. J'y arrive pas à la main, alors je prends une clé à filtre. Voilà, et j'ai bien fait de mettre de l'essuie-tout. Je nettoie le support de filtre. Et voilà le filtre à huile neuf. Il a deux joints, un ici et un là. Pour qu'il ne soit pas difficile à déposer la prochaine fois, je mets un peu d'huile neuve sur les deux joints. Je le serre à la main jusqu'au contact. Si vous avez une cloche à filtre, il faut le serrer à 20 Nm. Moi j'ai pas de cloche à filtre, donc je vais le serrer trois quarts de tour à la main à partir du contact. Là je mets un petit point de repère. Je suis là et je dois arriver à peu près ici. Voilà. De retour sous la voiture, ça ne goûte plus beaucoup. Voici le bouchon neuf. J'enlève le toboggan. Et le serrage, c'est 30 Nm. Voilà. Et maintenant, on va remplir en haut avec de l'huile neuve. Alors sur cette voiture, ce qui est recommandé, c'est la norme VW5400. Le grade là, c'est 0W30, mais pour cette même norme, on peut aussi trouver de la 5W30. Et la quantité totale, c'est 3,6 litres. Mais comme je n'ai enlevé que 3 litres, ben je remets 3 litres. Là, je suis à peu près à la moitié de la jauge. Je m'arrête là. Je ferai la pointe après avoir roulé un peu. Vidange d'huile terminée. Maintenant, je vous montre comment remplacer le filtre à air moteur. Le manuel d'atelier dit de détacher un petit tuyau à gauche, là. Moi, je vais simplement déposer les six vis de la boîte à air et détacher le conduit d'air avec une pince à collier. Alors faites attention à ne pas tirer sur le petit tuyau. Et j'enlève les six vis, c'est du Torx T20. Et il n'y a plus qu'à soulever. Eh ben, il est sale. Un petit coup d'aspi là-dedans.
Pour remplacer le filtre, je tourne l'ancien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On pourrait nettoyer ça là, mais c'est très propre, donc je le fais pas. Voici le nouveau filtre. Voyez la différence Il y a trois dents à mettre dans les trois trous. Je tourne à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Allez, je le remets en place. Les 6 vis, je serre au tournevis modérément, normalement c'est 1,6 Nm. Le conduit d'air. Et regardez bien que le petit tuyau n'a pas bougé et ne s'est pas détaché. Voilà, le filtre à air moteur, c'est terminé. Maintenant, on se retrouve sous la boîte à gants pour remplacer le filtre à air d'habitacle. On glisse ces deux pièces en plastique là au milieu et on tire. J'enlève le couvercle, puis le filtre. Et il est bien sale. Hein Un petit coup d'aspi sur le couvercle. Voilà le filtre neuf. Alors il a un sens. Ici il y a écrit Airflow et il y a une petite flèche. L'air va de là par là. Et dans la voiture, l'air va de là vers là. Donc on met le filtre dans le bon sens. Je remets le couvercle. Clique. Et j'écarte les deux pièces en plastique. Et voilà. Maintenant, je vous montre comment réinitialiser l'intervalle d'entretien de vidange directement au tableau de bord. Je démarre la voiture. Je vais dans Car. Entretien et contrôle. Échéance entretien. Là, on voit que l'échéance vidange et l'échéance entretien sont à 0 km depuis 20 jours. Je descends. Réinitialisation, périodicité, vidange d'huile. Souhaitez-vous vraiment réinitialiser la périodicité de vidange d'huile Bah oui. C'est bon, c'est fait. Et là on voit, prochaine vidange, 15 000 km, 365 jours. C'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Moi je veux du long life, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans. Et en plus, il y a toujours écrit, échéance entretien, 0 km depuis 20 jours. Ça c'est pas cool. Moi je veux réinitialiser ça aussi. Et si je redémarre, évidemment ça écrit toujours échéance entretien. Et bien pour faire ça, il faut la valise. Je la branche au port OBD2 sous le tableau de bord. Je vais dans voiture entretien. Oil reset. Audi. Version logicielle, euh, bah la plus récente. Sélection de véhicule A1. Mettez le contacteur d'allumage sur ON. Je fais. OK. Mettez le contacteur d'allumage sur OFF. Hop. OK. Alors je vous montre ce que ça fait réinitialisation d'huile, entretien mineur. Pour réinitialiser en long life, on va mettre « Adaptation du véhicule à un intervalle de service flexible ». Tournez la clé sur « On ». C'est fait. OK. Et je fais « Réinitialisation flexible du service d'huile, longue durée de vie, reste du monde, essence, dans mon cas ». Entrée. Routine terminée. OK. Je vous montre ce que ça fait. J'enlève et je remets le contact. Alors, échéance entretien est toujours là. Mais dans le menu de tout à l'heure, l'intervalle de prochaine vidange est passé de 15 000 km 365 jours à 30 000 km 730 jours, ce qui correspond bien à du long life. Pour mettre à zéro l'échéance d'entretien, je reprends la valise. Je fais comme tout à l'heure, mais au lieu de mettre réinitialisation d'huile entretien mineur, je mets réinitialisation d'huile entretien majeur. Tournez la clé sur ON. C'est bon, OK. Et je mets 30 000 km 730 jours. Ah Erreur de communication, échec de l'application. Mince Bon, on dirait que ça a marché quand même. Prochain entretien, 30 000 km, 730 jours. J'enlève le contact. Je remets le contact. Et là, c'est bon, ça ne me met plus le message échéance entretien. Je démarre. Toujours pas de message. C'est bon, j'ai plus le message et là tout est bien réinitialisé en long life. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Enjoy Wheels